வணக்கம் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் தியரிஸ் ஆஃப் கெட்டாலிசிஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுலேயும் அந்த தியரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ரெண்டு தியரி இருக்குது ஒன்று வந்து இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி அண்ட் த அதர் ஒன் இஸ் அட்சாப்ஷன் தியரி சரியா இந்த ரெண்டு தியரிஸில் நம்ம இந்த வீடியோவில் முதல் தியரியான இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரியை தான் பார்க்க போகிறோம் ரைட் எப்போவுமே ஒரு டாபிக்கை நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா அந்த டாபிக்கில் இருக்கிற பேசிக் டேர்ம்ஸோட மீனிங்ஸ் நமக்கு தெரியணும் அப்போ தான் அந்த ப்ராசஸ் ஆகட்டும் அந்த டாபிக் ஆகட்டும் அந்த கொஷின் ஆகட்டும் நமக்கு கிளியராக புரியும் புரியுதா ரெடி இப்போ இங்கே கெட்டாலிசிஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் கேட்டலிஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியணும் கெட்டாலிசிஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் இன்டர்மீடியட்னா என்னன்னு தெரியணும் சரியா இந்த மூணு டேர்ம்ஸ்க்கு மீனிங் உங்களுக்கு தெரியுமா ரைட் ஃபஸ்ட்டு நானே ரீகால் பண்ணமோ நம்ம கெட்டாலிசிஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு தான் கெட்டாலிசிஸ்னு பேர் அதாவது என்னென்னா ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப அந்த ரியாக்டன்ஸ் கூட நம்ம கொஞ்சமாக சில சப்ஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும்னா அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட்டை ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணும் அதை ஒரே சிங்கிள் டேர்மில் ஆல்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணிச்சுன்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் கேட்டலிஸ்ட் சரியா ஸோ கேட்டலிஸ்ட்னா அதனுடைய இம்பார்ட்டண்ட் ரோலே இட் ஆல்டர்ஸ் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் சரியா ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணும் முக்கியமாக அதோட இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை அது சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப அது வந்து அந்த அது எந்த விதமான மாற்றமும் அடையாது இட் வில் நாட் கெட் சேஞ்சு அது எப்படி இருக்கோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனும் அந்த கேட்டலிஸ்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து கேட்டலிஸ்ட் அந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து என்னன்னு பேருனா கெட்டாலிசிஸ் அப்படின்னு பேர் சரியா இன்டர்மீடியட் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும்னு சொன்னேன் ஸோ இன்டர்மீடியட்னா என்னென்னா டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த நடக்கிறப்ப நடுவில் ஏதாவது காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸை நம்ம இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்டுன்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ நம்ம இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்ப்போம் சரியா ஆக்சுவலாக இந்த தியரி எதுக்குன்னா ஒரு ரியாக்டன்ட் ரியாக்டன்ஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அப்போ ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்டாக ஆகிறப்ப ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக நடக்குது இல்லை அந்த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை ஒரு கேட்டலிஸ்ட் போட்டவுடனே அந்த ரேட்டு மாறுது எப்படி என்ன நடக்குது அங்கே அப்படிங்கிறது தான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு தியரி தான் இந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி பட் இந்த தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா அங்கே ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு சொல்கிறதுனால இந்த தியரிக்கு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி அப்படின்னு பேர் சரியா ரைட் இப்போ நம்ம என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் சரியா இப்போ ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப அந்த ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணி ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் சரியா ஸோ அப்போ ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அந்த ரியாக்டன்ஸ்க்கு இட் நீட்ஸ் சம் எனர்ஜி விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஸோ இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை கிராஸ் பண்ணால் தான் அந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதுக்கு இப்படி கூட நம்ம இப்படி இப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் இங்கே ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஸோ இந்த எனர்ஜி பேரியர் அதுதான் இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் என்னவோ பண்ணி அந்த வந்து இந்த பேரியரை இந்த கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா அப்போ அது ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இவ்வளோ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருக்கிறப்ப சில ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ்னால அவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்காது அப்போ கிடைக்காததுனால ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்டாக நடக்காது ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அது ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் தட் இஸ் வை த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்லோ புரியுதா ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுது இந்த ரியாக்டன்ஸை ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறது சீக்கிரமாக பண்ண வைக்கிது தட் இஸ் 
ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வைப்போம் அப்போ என்ன அர்த்தம் முன்ன இவ்வளோ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருந்துச்சு ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் பண்ண முடியல ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக நடந்துச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கேட்லிஸ்ட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ரியாக்டன்ஸ் வந்து ப்ராடக்டாக சீக்கிரமாக ஃபாலோ ஃபார்ம் பண்ணுது அப்போனா என்ன அர்த்தம் இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கண்டிப்பாக குறைஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரியில் இந்த கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுது இந்த ரியாக்ஷனை இந்த அதிகமான ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருக்கிற வழியாக இந்த ரியாக்டன்ட்டை அழைச்சிட்டு போகாமல் இட் டேக்ஸ் த ரியாக்டன்ஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் பாத் வேர் த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இஸ் லெஸ்ஸர் புரியுதா அப்போ கம்மியான ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருக்கிற ஒரு பாத் வழியாக இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆகிறதுனால ரியாக்ஷன் சீக்கிரமாக நடந்துடுது தஸ் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அந்த ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்டாக நடக்குது சரியா இப்போ ஜெனரலாக ஒரு ஈக்குவேஷனை கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ வந்து பி கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஏ பின்ற ப்ராடக்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு வச்சுப்போம் ஏபின்ற ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக நடக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் ஏ அண்ட் பி ரியாக்ட்ஸ் இன் அ ஃபாஸ்டர் மேனர் அண்ட் ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட்ஸ் சரியா இப்படி இருக்குது இப்போ என்னென்ன நம்ம என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீஜரை நம்ம சொல்லணும் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க இந்த தியரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏவும் பியும் ரியாக்ட் பண்ணி ஏபியை ஃபார்ம் பண்ணுற இந்த ரியாக்ஷன் நீட்ஸ் ஹையர் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அதனால் இந்த ரியாக்டன்ஸ்னால் இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை ரீச் பண்ண முடியாததுனால இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக நடக்குது இப்போ நம்ம கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுது இந்த ஒன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது சப்போஸ் ஏவை எடுத்துக்கிறோம் ஏ வந்து சி கூட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ஏசி அப்படிங்கிற ஒரு திஸ் இஸ் நாட் அ ப்ராடக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நமக்கு எது ப்ராடக்ட் ஏபி தான் ப்ராடக்ட் அப்போ வாட் இஸ் திஸ் திஸ் இஸ் அன் இன்டர்மீடியேட் சரியா பட் இந்த ஏவும் சியும் கம்பைன் ஆகி இந்த ஏசின்ற இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ரியாக்ஷன் நீட்ஸ் லோவர் ஏ அதனால இது ஃபார்ம் ஆகிறத விட இந்த இன்டர்மீடியட் ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகிடுது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க இன்னும் ஹைலைட்டாக இருக்கும் இந்த இன்டர்மீடியட் டைரக்டாக பி கூட கம்பைன் ஆகுது அப்போ ப்ராடக்ட் ஏபி இஸ் ஃபார்ம்டு அண்ட் த கேட்டலிஸ்ட் இஸ் ரீஜெனரேட்டட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இந்த கேட்டலிஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ஃபைனல் ஸ்டெப்லையும் நமக்கு கிடச்சிருச்சு பட் ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் கூடவே கிடைச்சிடுது அப்போ இது வந்து இன்னும் இந்த ஸ்டெப்பும் இட் ஆல்சோ நீட்ஸ் அ லோவர் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அதனால் இதை வந்து இது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ஸோ பொறுமையாக நடக்குது வெரஸ் தி தீஸ் டூ ஸ்டெப்ஸ் ஆர் ஈஸி ஆஸ் த இஏ வேல்யூ இஸ் லெஸ்ஸர் அதனால் இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட்ஸ் த்ரூ திஸ் மெக்கானிசம் புரியுதா ஸோ இதுதான் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி பிகாஸ் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ் அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்ச ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி தேவைப்படுறதுனால ஈஸியாக நடந்துடுது ஸோ ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு வெரி ஈஸிலி அண்ட் ஃபாஸ்ட்லி ஸோ தஸ் ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆகிறதுனால இந்த தியரியை நம்ம இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரின்னு சொல்கிறோம் புரியுதா இப்போ நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸை டீல் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இது வந்து திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட்ஸ் ரியாக்ஷன் சரியா ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் த்ரீ தட் இஸ் மெத்தில் பென்சின் ஆர் டொலுவின் இதை தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து மெத்தில் பென்சின் அதாவது பென்சினை எடுத்துகிட்டு 
நம்ம பென்சீன் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் மெத்தில் குளோரைட் ஆர் குளோரோமீத்தேன் இங்கே என்ன கேட்டலிஸ்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா என்ஹைட்ரஸ் ஏஎல் சிஎல் த்ரீயை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஹெச் த்ரீயும் ப்ளஸ் ஹெச்சிஎலும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இந்த கேட்டலிஸ்ட் இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக நடக்குது பட் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்ஹைட்ரஸ் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ திஸ் ரியாக்ஷன் அக்கர்ஸ் ஃபாஸ்ட் சரியா அப்போ என்ன மெக்கானிசம் அங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பென்சீனும் மெத்தில் குளோரைடும் ரியாக்ட் பண்ணாமல் இந்த மெத்தில் குளோரைடு என்ன பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு இந்த கேட்டலிஸ்டான ஏஎல் சிஎல் த்ரீ கூட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா சிஹெச் த்ரீ ப்ளஸ்ஸும் இந்த சிஎல் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ கூட போய் சேர்ந்துருது அப்போ ஏஎல் சிஎல் ஃபோர் ஃபார்ம் ஆகுது இதுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் ஸோ திஸ் இஸ் அன் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் அண்ட் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் சிஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் ஏஎல் சிஎல் ஃபோர் இது இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் இல்லையா இந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் அதுக்கப்புறமா பென்சீன் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ நமக்கு தேவையான இந்த சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் ஒரு ஹெச் போயிடுச்சு அந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக இந்த சிஎஸ் த்ரீ வருது அப்போ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஎஸ் த்ரீ டொலுவினையும் இங்கே போன ஹெச்சு இங்கேருந்து ஒரு சிஎல் கூட ஹெச் சிஎல்லையும் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ மிச்சம் இங்கே வந்து ஏஎல் சிஎல் த்ரீ இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் யூஸ் பண்ண கேட்டலிஸ்ட் ஸோ இதுதான் கேட்டலிஸ்ட் அப்படியே எவ்வளோ கேட்டலிஸ்ட் கன்சியூம் ஆச்சோ அவ்வளோ கேட்டலிஸ்ட் அப்படியே நமக்கு திரும்ப கிடைச்சிருது ஸோ இந்த ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட்ஸ் ரியாக்ஷன் இப்படி தான் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் சரியா புரியுதா இப்போ நம்ம செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் டூ இது வந்து என்னென்னா தெர்மல் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் குளோரேட் தெர்மல் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் குளோரேட் கேசிஎல் ஓ த்ரீ டீகம்போசிஷன் தான் தெரியும்ல அப்படியே செதஞ்சு போகிறது தான் டீகம்போசிஷன் தெர்மல்னா ஆன் ஹீட்டிங் ஆன் ஹீட்டிங் பொட்டாசியம் குளோரேட் டீகம்போஸ் ஆகி பொட்டாசியம் குளோரைடாகவும் ஆக்சிஜனையும் கொடுக்குது சரியா ஸோ இங்கே டூ கேசிஎல் ஓ த்ரீ டூ கேசிஎலும் த்ரீ ஆக்சிஜனும் கொடுக்குது ஆக்சுவலாக இங்கே யார் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எம்என்ஓ டூ தான் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி படி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஸ்டெப் ஒன் இந்த பொட்டாசியம் குளோரேட் இருக்குல்ல டூ கேசிஎல் ஓ த்ரீ இது என்ன பண்ணுது சிக்ஸ் எம்என்ஓ டூ கூட கம்பைன் ஆகுது ஆகி சிக்ஸ் எம்என்ஓ த்ரீயை கொடுக்குது ப்ளஸ் இதிலிருந்து பொட்டாசியம் குளோரைடு உப்பு சால்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிடுது டூ கேசிஎல் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ இது பாருங்கள் இது தான் இங்கே ஆக்சுவலாக நம்மள்கிட்ட கேட்டலிஸ்ட் என்னது எம்என்ஓ டூ இங்கே நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு எம்என்ஓ த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஹியர் சரியா செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஸ்டெப் டூவில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் எம்என்ஓ த்ரீ டீகம்போஸ் ஆகி எம்என்ஓ டூவும் ஆக்சிஜனும் கொடுக்குது இப்போ த்ரீ இருக்குது அதனால த்ரீ இங்கே இங்கே டூ த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் அப்போ டூ போட்டிருக்கேன் ஸோ டூ எம்என் இங்கேயும் டூ எம் இங்கே சாரி த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸு இங்கே வந்து சிக்ஸ் எம்என் இங்கேயும் சிக்ஸ் எம்என் இங்கேயும் சிக்ஸ் எம்என் அப்போ தான் வந்து இதை நம்ம நெட் ரியாக்ஷனில் கேன்சல் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ சிக்ஸ் எம்என்ஓ டூ கிடைக்கிது ஸோ என் இது என்ன ஆகும் இப்போ இந்த இது தான் இன்டர்மீடியட் இந்த இன்டர்மீடியட் டீகம்போஸ் ஆகி நமக்கு ஒரிஜினல் கேட்டலிஸ்ட் கிடச்சிடுச்சு சரியா ஸோ கேட்டலிஸ்ட் நம்ம எப்படி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி நமக்கு ரீஜெனரேட் ஆகிடுது ஸோ நெட் ரியாக்ஷன் பாருங்கள் டூ கேசிஎல் ஓ த்ரீ டூ கேசிஎல்லாவும் த்ரீ ஓ டூவாகவும் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நெட் ரியாக்ஷன் சரியா ஸோ இன்டர்மீடியட் அப்போ திஸ் ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் த்ரூ த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் சரியா 
இப்போ அடுத்த இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ரியாக்ட் பண்ணி வாட்டரை ஃபார்ம் பண்ணுது சரியா இதுக்கு என்ன கேட்டலிஸ்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா காப்பர் கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி ப்ரொசீட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ரியாக்டண்ட்டில் ஒரு ரியாக்டன் இப்போ இதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணும் இல்லையா அப்போ ஹாஃப் ஓட்டு ஒரு ஓ இருக்கு அப்போ ரெண்டு ஓ இங்கே இருக்குது ரெண்டு ஓவில் பாதிவோ ஒரு ஓ ஸோ இதுதான் ரியாக்ஷனு டோட்டல் ரியாக்ஷன் நடக்குது இதுக்கு காப்பர் கேட்டலிஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒனில் என்ன நடக்கும்னா இதில் ஒரு ரியாக்டன்ட் கூட காப்பர் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ காப்பர் ஃபஸ்ட்டு ஓட்டு கூட தான் ரியாக்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்னா சியு டூ ஓவை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ சியு டூ வந்திருக்கு இங்கே அதனால் நான் டூ போட்டுருவேன் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த என்னது இன்டர்மீடியேட் கரெக்டா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த இன்டர்மீடியேட் அதாவது சியு டூ ஓ என்ன பண்ணும் இன்னொரு ரியாக்டன் இருக்குல்ல அது கூட ரியாக்ட் பண்ணும் H2 டூ கூட ரியாக்ட் பண்ணி இட் ஃபார்ம்ஸ் ஹெச் டூ ஓ இந்த பாருங்க ஹெச் டூ ஓ ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த சியு தனியாக திரும்ப கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் கேட்டலிஸ்ட்டு கேட்டலிஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி நமக்கு கிடச்சிருது ஸோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ கடைசியாக இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அந்த எக்ஸாம்பிளையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் இதில் என்னென்னா இது என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் பை ஏர் அதாவது ஹெச்சிஎல் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகி இப்போ ஹெச்சிஎல் ஆக்சிடைஸ் ஆகி என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்னா ஹெச் டூ ஓவை ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காப்பர் குளோரைட் சியுசிஎல் டு கேட்டலிஸ்டாக ஆக்ட் பண்ணுது ஆக்சுவலாக இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி ப்ரொசீட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இந்த காப்பர் குளோரைட் கேட்டலிஸ்ட் டூ மாலிக்யூல் சியுசிஎல் டூ இது என்ன இது எப்படி பிரியுதுன்னா சிஎல் டூ பாருங்கள் ரெண்டு மொத்தம் ஃபோர் சிஎல் இருக்கா டூ டூ சார் ஃபோர் சிஎல் அதில் ரெண்டு சிஎல் வந்துச்சு அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது ரெண்டு சியு இருக்குது ரெண்டு சிஎல் இருக்கு ஸோ சியு டூ சிஎல் டூவை ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த சியு டூ சிஎல் டூ சியு டூ சிஎல் டூ இது ஏர்ல இருக்க ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணி இப்படி ஒரு காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணுது டூ சியு டூவோ சிஎல் டூ இப்படி ஒரு காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இதுதான் என்னது இங்க இன்டர்மீடியேட் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த இன்டர்மீடியட் டூ சியு டூவோ சிஎல் டூ இந்த இன்டர்மீடியட் ரியாக்டண்ட்டான ஹெச்சிஎல் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணி வாட்டராக ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ப்ளஸ் சியு சிஎல் டூ பாருங்கள் இது என்னது கேட்டலிஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்துக்கிட்ட கேட்டலிஸ்ட் இதான கேட்டலிஸ்ட் அந்த கேட்டலிஸ்டே கடைசியில் நமக்கு திரும்ப கிடச்சிருது ப்ராடக்ட் என்னது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆக்சிடைஸ் ஆனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வாட்டரும் குளோரினும் தான் கிடைக்கும் குளோரின் தோ இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே வந்துச்சு ப்ளஸ் சிஎல் டூ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே வந்துச்சு இந்த ஹெச் டூ ஓ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் என்னவாயிடுச்சு வாட்டரை ஆக்சிடைஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டோட்டல் ப்ராசஸ் எப்படி நடந்துச்சு பை த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அன் காம்பவுண்ட் இன்டர்மீடியேட் காம்பவுண்ட் அந்த இன்டர்மீடியேட் காம்பவுண்டு தான் இது ஸோ இது ஃபோர் ஹெச்சிஎல் இது 2H2O இது 4CuCl2 சரியா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு இன்டர்மீடியேட் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆயிருக்கு அதாவது ஹெச்சிஎல் இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு டு வாட்டர் அண்ட் குளோரின் யூசிங் த கேட்டலிஸ்ட் CuCl2 டூ ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இன்டர்மீடியேட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி இந்த தியரி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இந்த இப்போ சியுசிஎல் டூ தான் இதுக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக நம்ம கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி எல்லா காம்பவுண்ட்ஸையும் எல்லா கேட்டலிஸ்ட் எல்லா 
ரியாக்ஷனுக்கும் நம்ம கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது அட் த சேம் டைம் இதில் வந்துட்டு நம்ம நிறைய கேட்டலிஸ்ட் அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப ப்ராடக்ட்ஸும் நமக்கு நிறைய ஃபார்ம் ஆகுன்றத இந்த தியரி வந்து இன்னும் ஸ்டில் இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் மோர் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த இன்டர்மீடியேட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி